ัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการภาษาอังกฤษโทอีกอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้รายการในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการให้คำแนะนำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในข้อสอบตอน reading comprehension ดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เช่นเคยครับผมวรพงศ์คุณเดชอมรจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการให้พูดแนะนำหรือนำเสนอในเรื่องใดเป็นพิเศษก็สามารถส่งอีเมลหรือจดหมายมาทางคำทางอีเมลนะครับได้ที่ worpong.k at rmutk.ac.th นะครับนั้น so welcome back to the preparation for TOEIC program And this week We are going to give you advice on the uh, test pattern on the TOEIC test pattern in the part which is called reading comprehension test. And as usual, I am Vorapong k u n d e t Amon from the Business English Department, Rajmong Kon University of Technology, k u n g t e p your host, and we broadcast on the True Vision and. As well as on DLTV, so let's have a look of what we are going to discuss today. ครับท่านผู้ชมครับเราก็มาดูว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมีหลายท่านเขียนจดหมายมาถามนะครับว่าเออทอีกมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วทําไมเราจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสอบทอีก Some of you have wrote. Have written, have sent me emails asking that why we have to pay attention to the TOEIC test and what is the importance of the test or how is important. So we are going to talk about this at the beginning of our program. นี่มาดูกันนะครับว่าว่าโทอีกนั้นมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ตามที่ท่านผู้ชมได้เขียนจดหมายมาสอบถามนะครับอันนี้ก่อนอื่นก็ได้ทําความเข้าใจก่อนว่าโทอีกคืออะไรนะครับโทอีกย่อมาจากคําภาษาอังกฤษเต็มๆว่า test of English for international communication ได้ความหมายเป็นภาษาไทยว่าการสื่อสารการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากลนะแบบนั้นเมื่อหนาวิชานั้นเนี่ยนะครับทออีกก็เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างนะครับนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรทราบว่าอะไรคือโทอิกก่อนที่เราจะเริ่มเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบ so before we discuss in detail you have to know that what what is TOEIC TOEIC is an acronym from the phrase read test of English for international communication so it's a test of your English Of the ability of your English and how well you can use your English to communicate in the international level. So it's called test of English for international communication, and this is an evidence which proved that how well you. Can use the language. How well you can communicate in the English language. So you must feel that you 
uh, your English is very good, but how the other, how other people get to know that you are really good. So this is a test that you can use as an evidence to prove yourself. So most of the people take the test and need the score to submit while they are applying for a job. เพราะนั้นนี่จึงเป็นเหตุว่าหลายหลายคนต้องการคะแนนโทอิกเพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบเมื่อต้องสมัครงานและหน่วยงานนั้นกำหนดให้เรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพราะนั้นเราก็จะมีหลักฐานไปยื่นและโทอิกก็เป็นคะแนนอย่างหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานบอกนายจ้างในอนาคตของเราว่าเราใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากน้อยเพียงไรนะครับ So if you take this test and you obtain a certain score, you can use it as an evidence to tell your employer that how well You can use the English language at work. And usually, most organizations that that are international organizations might let you know that this is a requirement at the beginning. Or at the classifier at, they will specify that how high of the score they would expect from the applicants. So it's a job is a requirement for job application. For example, we take this as an example that the the an organization is looking for a secretary, so they might. Say that what kind of qualification they would like for this job, for the person, for the applicant to have, uh, whether the, the their personal qualification, for example, they might be female, they might be Thai, they must have a, an awareness in the different cultures. So, because you have to work with people from different cultures, from different countries, uh, or they might look for some kind of certain education, educational background. For example, they might say that they would like the applicant to possess a bachelor degree. In a certain field, but this one, you can be a but you can hold bachelor degree from in any fields. Most importantly, they might require you to have an excellent command of English. But how they know that you really have? So, t o e c becomes important. They say you should. Acquire minimum of the TOEIC score at 800, which is very very high. Do you see that? No, whether your personal background, your educational background, are also important, but. More importantly, they expect you to have a good knowledge of English, and TOEIC is a proof, is an evidence to prove that. นั่นคำถามที่ถามว่าโทอิกนั้นมีความสําคัญเช่นไรเนี่ยนะครับก็คงตอบคําถามด้วยตัวอย่างที่นําเสนออยู่บนจอในขณะนี้เพราะเราจําเป็นนะเมื่อเราต้องการทํางานในหน่วยงานระดับนานาชาติหรือในระดับสากล
หน่วยงานก็มักจะขอให้ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นความคุณสมบัติส่วนบุคคลคุณสมบัติทางด้านการศึกษาและสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคุณสมบัติในเรื่องของการใช้ภาษาตัวอย่างนี้เช่นเมื่อหน่วยงานหนึ่งต้องการรับสมัครเลขานุก,การก็กำหนดคุณสมบัติดังต่อไปนี้เช่นคุณสมบัติส่วนตัวต้องเป็นสุภาพสตรีต้องมีสัญชาติใดๆในที่นี้ตัวอย่างเป็นสัญชาติไทยและต้องมีความสนใจความระวาดระวังในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆนอกจากนั้นคุณสมบัติทางด้านการศึกษาการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นต้องมีปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งแต่ในตัวอย่างนี้ก็ท่านสามารถมีปริญญาตรีท่านสามารถมีคุณสมบัติคือจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ in any fields เราจะพบว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็กำหนดให้เรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแต่หน่วยงานจะทราบได้อย่างไรว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีตามที่หน่วยงานนั้นๆต้องการเพราะฉะนั้นทออีกจึงเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนนี้บริษัทต่างๆจึงกำหนดให้ผู้สมัครมีความสามารถหรือมีคะแนนโทอีกที่ระบุความสามารถตามที่ระดับของงานหรือระดับของหน่วยงานนั้นต้องการเช่นในกรณีที่นำเสนอเป็นตัวอย่างอยู่บนจอขณะนี้บอกว่าผู้สมัครต้องมีมินิมัมออฟโทเอ็กซ์กอร์ออฟเอทันเผู้สมัครต้องสอบโทเอ็กซ์ให้ได้ถึง800คะแนน800ร้อยแต้มที่คะแนน800นั้นก็เป็นคะแนนที่สูงมากนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจว่ามันมีบทบาทอย่างไรกับชีวิตของเราบ้างของนักศึกษาบ้างนั้นเราจะเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมไม่ใช่บอกว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เขาจะรับเราทำงานมันต้องมีหลักฐานอย่างนี้ในรายการของเราในวันนี้จะเป็นส่วนของการแนะนำในเรื่องของการสอบในช่วงของข้อสอบ reading comprehension หรือทดสอบความเข้าใจในการอ่านอาการของเราก็จะทำช่วยให้ท่านได้รู้จักกับข้อสอบโทอีกและก็ความสำคัญดังที่กล่าวไปข้างต้นนอกจากนี้ต่อไปเราก็จะนำเสนอในเรื่องของข้อสอบ reading comprehension test เพื่อเตรียมความพร้อมท่านผู้ชมเรับการเพื่อเตรียมตัวนั่นเป็นวัตถุประสงค์สำคัญหลักๆของเราในวันนี้ so the objectives of the program today is to help you ไม่ของนายสิโทอิกทัสเอสเบลเอสดีอิมพอร์ตันซ์ออฟดีทัสออฟอังกฤษฟอร์อินเตอร์เนชันแนลคอมมิวนิเคชันเอสวีเซดเอลิเออร์ฮาวอิมพอร์ตันอิตเอสและเลดาอันวีวิลเฮลป์ยูพรีเพร์ยูร์เซลฟ์ทูเกตเรดีฟอร์ดี Part of the test, which is called reading comprehension test. Today, we are going to give you advice on the different parts of this reading comprehension test. So stay tuned. ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้นั่งชมกันต่อไปนะครับเราไปดูในรายละเอียดวันนี้ในข้อสอบของการวัฒนศาสตร์การอ่านนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบโทอีกเดี๋ยวข้อสอบเทอีกนั้นก็เป็นข้อสอบใช้เวลาประมาณราวสองชั่วโมงกับ30นาทีซึ่งประกอบด้วยข้อสอบ200ข้อแบ่งออกเป็นข้อสอบ2ตอน Generally the 
thought it takes two and a half hour. And the test consists of 200 items, which can be classified into two parts. That is part one, listening comprehension. In this part, there are altogether 100 items. And when you finish this first 100 item, you are getting into the second part, which is called reading comprehension test. And there are another 100 items. And today we focus, our focus is on the reading comprehension test. ในข้อสอบ200ข้อนั้นแบ่งออกเป็นข้อสอบ2ตอนซึ่งประกอบด้วยข้อสอบตอนแรกที่มีชื่อว่า listening comprehension หรือข้อสอบทดสอบทักษะการฟังเมื่อท่านผู้ข้อสอบทำข้อสอบ100ข้อหมดแล้วก็จะเข้าสู่ข้อสอบตอนที่2ที่เรียกว่า reading comprehension ซึ่งมีข้อสอบคอยไว้อีก100ข้อวันนี้เราพูดถึงในส่วนของ reading comprehension อย่างไรก็ดีก็ไปทบทวนสำหรับท่านผู้ผู้ชมที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมในวันนี้หรือไม่มีโปรงความรู้ใดๆเกี่ยวกับโทอิกก็มาทบทวนกันว่าข้อสอบ listening นั้นมี4ตอนมีข้อสอบ100ข้อที่เราว่านั้นมีข้อสอบอะไรบ้างนะจริงๆเราก็ได้แนะนำไปแล้วในตอนแรกของภาคการศึกษานี้อย่างไรก็ดีก็เป็นการทำความเข้าใจสาหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยชมรายการมาก่อนนะในข้อสอบ4ตอนก็จะมีข้อสอบที่เรียกว่าข้อสอบรูปภาพหรือโฟโตกราฟอยู่10ข้อแล้วก็ข้อสอบอีกตอนหนึ่งเรียกว่า questions and responses 30ข้อเมื่อมันหมดข้อ40ข้อดังต่อไปนี้แล้วนะเราก็ไปข้อสอบตอนที่3ของข้อสอบทดสอบทักษะการฟังซึ่งมีชื่อว่า conversation มีข้อสอบอีก30ข้อที่เหลืออีก30ข้อนั้นก็จะเป็นข้อสอบตอนสุดท้ายที่มีชื่อว่า short talks ท่านผู้เข้าสอบจะได้ฟังสื่อที่เป็นเสียงซึ่งเป็นการพูดในสถานการณ์ต่างๆอยู่สิบเรื่องท้ายเรื่องที่เราฟังจะมีคำถามให้ตอบคำถามสามข้อรวมกันทั้งสิ้นก็เป็นข้อสอบสี่ตอนหนึ่งร้อยข้อนเป็นการทดสอบทักษะการฟังของท่านผู้เข้าสอบอย่างไรก็ดีวันนี้ไม่ได้นำเสนอในรายละเอียดเพราะว่าเราได้พูดไปในตอนที่หนึ่งของภาคการศึกษานี้หากมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บในที่ศูนย์วิทยาบริการซึ่งมีไฟล์หรือว่าข้อมูลที่เราได้ออกอากาศไปก่อนหน้านั้นและดาวน์โหลดมาชมได้นะครับ For those of you who just j o i n today you may not Very well familiar with the format of the test. I will have to do. A, I will do our short revision. In this part, in the, the topic has is divided into two major. Part of the test, which is called listening comprehension and reading comprehension. In the part which is called listening comprehension, there are altogether four different parts, which can be classified as follow. In part one, there are altogether ten items, and it's called photographs. When you finish this part, your audio program will play the. Second part of the test, which is called questions and responses, and there are altogether 30 items. 
So it, they make 40 items. You got another 60 items to go on. Once you finish the second part, which is called questions and responses, you are getting into the third part, which is called conversations. There are altogether 30 items in this part. In this part, you have a chance to hear 10 conversations. You hear each one for each. And after each conversation, you have to answer three questions. So you have another 30 items remain. And that, this is the last part of the listening comprehension test. And this, is, this part is called short talks. In this part, you are going to have a chance to, to hear 10 monologue talk in different situations. After each talk, you will have to answer two three questions. So all together if make one they make one hundred items listening comprehension test. For those of you who are interested in the detail you can go to our web page, our home page, www.rmutk.ac.th And you look for the library and you go to the archive, you look for what you are interested in and you download the file and then play. So today we are focusing on the part which is called reading comprehension. So for those of you who just join in, you might have to pay very, very well attention. คำสำหรับวันนี้ก็ดูในรายละเอียดของเรื่อง reading comprehension สำหรับท่านที่เพิ่งเปิดมาชมในเป็นครั้งแรกก็คงจะตั้งให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับในตอนนี้ข้อสอบก็มักจะทดสอบทักษะความรู้ในเรื่องของหลักวยากรคำศัพท์ต่างๆตลอดจนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าชื่อจะบอกว่าเป็นการทดสอบความเข้าใจในการอ่านแต่ความเข้าใจในการอ่านก็ต้องประกอบด้วยความรู้เรื่องวยากรณ์ความรู้เรื่องคำศัพท์แล้วก็ทักษะการอ่านที่ดีมากน้อยเพียงไร So what are you tested in this part, which is called reading comprehension? Though the name suggests that you will be tested your reading skill, but to be able to read very, very well, you should have a very good knowledge of grammar and as well as you must, that you must possess a large number of vocabulary. And you should have a very, very good skills of reading. These are the main three, the main three things that you will be tested in this part. So then, what 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 the test looks like? The test consists of. Three different parts. Part one, there are altogether forty items. In this part, is is called sentence completion. You're going. We are going to present you details of each individual part later. So let's have a look at the whole pictures of the. Listening, uh, sorry, reading comprehension test, and the second part is called passage completion. There are twelve items, and another forty-eight items is 
Another 48 items are in the part which is called chart readings. Altogether, they make 100 items, you see. Some of you might feel strange about these patterns. Or some of you who had a chance to sit in the test a few years before, you might not get familiar with these patterns. This is a redesigned topic, and now you will have to take this pattern if you intend to sit in the TOEIC exam. It's new, it's not the same as you did in the past few years. ท่านผู้ชมครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับลักษณะข้อสอบอันนี้ว่ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ท่านเคยมีประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าใครก็ตามที่เคยเข้าไปสอบโทอีกเมื่อสองสามปีก่อนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่านี้เป็นลักษณะที่แปลกแต่นี้เป็นโทอีกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะหน่วยงานที่จัดสอบโทอีกให้ก็เรียกว่านี้เป็นโทอีกรีดีไซน์ในระยะแรกๆแต่ก็ปัจจุบันนี้เมื่อเราจะต้องสอบโทอีกนั้นเราจะต้องสอบในรูปแบบนี้คือมีข้อสอบ reading comprehension 100ข้อเหมือนเดิมแต่มีโครงสร้างข้อสอบที่ต่างไปจากเดิมคือประกอบด้วยตอนแรกข้อสอบที่มีชื่อว่า sentence completion 40ข้อและถัดมาจะเป็นข้อสอบตอนที่ชื่อว่า passage completion 12ข้อและอีก48ข้อเป็นข้อสอบทดสอบทักษะการอ่านซึ่งมีชื่อตอนว่า short readings 48ข้อในข้อสอบ short reading นี้ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน2ตอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดอันนี้มาดูในรายละเอียดในตอนข้อสอบตอนแรกหรือเป็นตอนที่5ของตอนย่อยๆตอนที่5ของข้อสอบทั้งหมดแต่เป็นตอนแรกของช่วงทดสอบทักษะการอ่านซึ่งมีชื่อว่า sentence completion ตามชื่อบอกนะครับว่า sentence completion sentence ก็คือประโยค completion ก็คือการทำให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นข้อสอบก็จะมีลักษณะที่ทำประโยคให้สมบูรณ์ประกอบด้วยข้อสอบทั้งสิ้น100ข้อเอาสอบทันทีครับ40ข้อโดยเริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่101ไปจนถึงข้อที่140ส่วนเราจะโฟกัสในดีเทลส์ของทุกภาค The first part of the reading comprehension of the part five of the overall TOEIC test is called sentence completions. There are altogether 40 items, starting from items numbered 101 to item 140. As the name suggests, that sentence completion. This means that you will have to do something to make the sentence become complete. And each sentence must be complete grammatically. And logically, นอกจากตามที่ชื่อบอกว่าต้องทําประโยคให้สมบูรณ์นะความสมบูรณ์ก็หมายความว่าสมบูรณ์ทั้งหลักมายากรแกลมาริคอยแล้วก็ทั้งความหมายโลจิคอยนะครับ Okay, เราไปดูลักษณะของข้อสอบกันนะครับภาษาก็จะมีลักษณะดังอธิบายดังนี้นะครับนั่นคือข้อสอบจะประกอบประกอบด้วยประโยค40ประโยคในแต่ละประโยคก็แบ่งเป็นข้อข้อนะครับในแต่ละข้อก็จะมีคําหรือกลุ่มคําหายไปท้ายข้อสอบแต่ละข้อจะมีตัวเลือกอยู่4ตัวหน้าที่ของผู้ข้อสอบก็คือเลือกตัวเลือกที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์ทั้งความหมายและหลักพยากรณ์ So the format will look like this 
In this part, it consists of 40 sentences. Each sentence has a missing word or phrase. Below each item or each sentence are for possible answer choices. What you what the exam might have to do is that you have to choose the answer choice that make the sentence a complete sentence both grammatical and logical. This means that you have to make it grammatically correct and meaning as well as its meaning. The sentence should make some kind of sense or it must be sensible. You like to see the example? This is this is an example that will help you familiarize yourself with this part of the test. For example, you see item number 101. You got a sentence. You got a missing word. And then you got four answer choices. A, B, C, and D. ท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นตัวอย่างนะที่นําเสนออยู่ก็เป็นตัวอย่างของข้อสอบในตอนนี้ประกอบด้วยข้อสอบลักษณะชิ้นนี้ 40 you have this kind of thing for 40 items in this part which is called sentence completion after you have finished item 140 you are getting into Part six, and it's called passage completion. And the name suggests that, and you can guess what it looks like. You have to complete a passage. So this means that you have to read a little bit longer. You have something longer to read, not just a single sentence but a group of sentences. However, luckily you have just 12 items numbered from 141 to 152. When we the we passage completion. ตามที่หัวข้อก็ได้บอกเราเป็นในๆว่าข้อสอบนี้เราคงจะต้องทําข้อความให้สมบูรณ์ในกฎหมายความว่าในตอนนี้ผู้ข้อสอบจะต้อง
ข้อความเป็นเรื่องราวอยู่สี่เรื่องข้อความต่างๆนั้นก็มักจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปดังต่อไปนี้เช่นเป็นบทความอาร์ติเคิลเป็นจดหมายหรือเป็นแบบฟอร์มอะไรต่างๆสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลอย่างนี้เป็นต้นในข้อความแต่ละข้อความที่ท่านจะได้อ่านนั้นจะมีช่องว่างเว้นไว้สามช่องอาจจะประโยคโน้นบ้างนี้บ้างนี้นะครับเพื่อให้เราเติมให้สมบูรณ์แต่ลักษณะการเติมก็คือมีตัวเลือกทันทีที่มีข้อความมีช่องว่างปรากฏอยู่ผู้เข้าสอบก็จะเห็นตัวเลือกท้ายช่องว่างท้ายบรรทัดนั้นซึ่งประกอบด้วยตัวเลือกสี่ตัวสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องทำเป็นสำคัญก็คือผู้เข้าสอบควรจะอ่านเรื่องทั้งหมดแล้วก็ควรจะมั่นใจว่าตัวเลือกที่เราเลือกนั้นถูกต้องเหมาะสมกับปริบทที่ข้อความหรือตัวเลือกนั้นปรากฏ Before we give you the sample, we allow you to have a look at the sample. We have to understand the format. The format of this part is, as you have seen on screen, you have a chance to read four passages of text. And the texts are different, but it's usually what we. See in our daily life, for example, there may be it may be an article about business or anything that we generally see in the, our daily communication experience. Or it may be a letter. It may be something very very simple like a form. For example, a purchase form, purchase order, or a leave form. It can also be an email because this kind of thing is very important these days. In each reading or in each passage, you will see three blanks, and after each blank, you will see four possible answer choices. So what you have to do is that you have to read the entire passage very, very carefully, and of course you have to choose one of the answer choice that best complete each blank and the passage grammatically and logically. Then we have a look at the sample. What the, your textbook will look like. Then, when we do the work, we will see how the sample will look like. Then, when we do the work, we will see how the sample will look like. Then, when we do the work, we will see how the sample will look like. Then, when we do the work, we will see how the sample will look like. Then, when we do the work, we will see how the sample will look like. แล้วก็เป็นจดหมายหนึ่งฉบับนะเห็นว่าในแต่ละบทเรื่องใช่ไหมครับแม่ครูเราบอกว่าในแต่ละเรื่องจะมีช่องว่างให้เติมสามสามคำใช่ไหมนั้นนี้ก็คือข้อที่หนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้ออันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นนี้ก็คือหนึ่งเรื่องแล้วเราจะเราจะพบว่าเรานอกจากเราจะพวกข้อสอบจะได้รับการทดสอบในเรื่องของทักษะวยากรทักษะเรื่องคำศัพท์แล้วผู้ข้อสอบก็ถูกทดสอบความสามารถในการอ่านทักษะการอ่านด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือเลยอ่านช้ามากเราก็จะใช้เวลามากแล้วเราก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำข้อสอบไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้อ่อานบ่อยๆนะครับแบบนั้น What you see on screen is a sample test. Your test book will look like this in this part of the test. You see that this sample is a letter, and as we suggested earlier, in each 
text or each passage, each reading passage, there will be three missing words or three blanks waiting for you to fill them in. So you see that this is a letter and there are three missing words or three blanks that we have to fill in, choose the answer to fill in. You see that this is one, two, three. You may notice that you will have to read a lot beside you are being tested your knowledge of grammar and vocabulary. You are also tested your ability to read how fast you read, how well you are able to comprehend, to understand the text. You see that this is kind of challenge. พี่นั้นนั่นก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับก็มีสิบสองข้อท่านผู้ชมก็จะมีข้อสอบอย่างนี้อยู่ประมาณสี่เรื่อง Since there are altogether twelve items, so you have to do this kind of thing for for different reading passages. And complete the each reading. So, so when you finish that, you are doing item 153 to item 100, and this is your last part. You may get tired, but you have to keep doing. And you have to read very fast, or you risk being unable to finish the test in time. มาถึงตอนสุดท้ายท่านผู้ข้อสอบก็อาจจะเริ่มเหนื่อยนะครับแต่เราก็ต้องพูดเหมือนเชียกีฬาก็คือว่าสู้ๆนะครับแบบนั้นและต้องไวอันนี้เช่นนั้นเราก็จะทำข้อสอบไม่ทันตอนสุดท้ายมี48ข้อนะครับแบบนั้นแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคือรูปแบบแรกจะอ่านเรื่องเดียวๆทีละหนึ่งเรื่องจะมีเรื่องให้อ่านราว 7-10 เเรื่องมีข้อสอบถามทั้งซึ่ง28ข้อท้ายแต่ละเรื่องก็จะเป็นข้อสอบจำนวนมากน้อยก็แล้วแต่ก็จะประมาณ 3-5 ถึงข้อนะนะครับแบบนั้นนั้นก็จะหมายความว่าเราก็มีข้อสอบเหลืออีก20ข้อเพราะมีทั้งสิ้น48ข้อในอีก20ข้อสุดท้ายก็จะเป็นข้อสอบที่เราจะต้องอ่านเรื่อง2เรื่องจับคู่กันทีละคู่ทั้งสิ้น4คู่ในท้ายแต่ละคู่ของบทอ่านที่เป็นคู่คู่นั้นจะมีคำถามถามห้าข้อต่อข้อสอบสองเรื่องหรือหนึ่งคู่นั่นเองฟังดูซับซ้อนและสับสนนะครับแบบนั้นแต่ที่ชัดเจนก็คือว่าเราต้องมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ดีมากมากเราจะต้องอ่านเรื่องราวมากมายทีเดียว So this is your last part. You may get tired, but you have to keep going. In this part, it is divided into two types of reading. One is called single passage reading or single reading passages. In this part, you are going to read each single passage. And answer the question that follow, which is, which are between three to five questions. So in this part, you may have to have a chance to read between seven to ten single reading passages. And then you have another twenty questions waiting for you. Another twenty questions will appear in the path of reading, which is K 
can be which can be categorized as a pair reading. So as the name suggests that now your readings will come in pair. You have to you have to read two passages together. In each pair, after each pair, there are four, there are five questions waiting for you to answer, and you have to answer the question according to the readings. You have to do this for four pair of readings. And all together they make up 48 items. So what is it like? In pa- single passage reading you might get familiar with this very, very well because most readings do like this. You have a chance to read a passage and there are questions asking, asking you and you have to answer the questions according to the reading. In the case of single passage, I think you have to read the question because we have to read the question and ask the question to the question to the question and to the question to the question. คำถามที่ถามในข้อสอบนั้นก็จะมีประมาณ 2-4 ถึงข้อต่อหนึ่งเรื่องที่อ่านนะครับแบบนั้นอันนั้นลักษณะก็จะเป็นข้อสอบที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะตัวอย่างเช่นมันจะมีเรื่องอ่านประมาณนี้นะครับแบบนี้ so this is a sample that may appear in your test book this is the passage you have to read and then there are questions That follow. They ask you two questions. I did question number 161 and 162. Like this, <coughs> and that's it. Once you finish the 28 items, you are doing the double passage reading. ก่อนหน้านั้นก็เป็นเรื่องของการอ่านเรื่องเดียวแล้วก็ตอบคําถาม2อถึงหข้อตัวอย่างที่นําเสนอไปก็เป็นการอ่านหนึ่งเรื่องแล้วก็ตอบคําถาม2ข้อทั้งอย่างนั้นจะมีลักษณะอยู่ข้อสอบอย่างนี้อยู่28ข้อส่วนข้อสอบอีก20ข้อจะปรากฏอยู่ในข้อสอบตอนที่ชื่อว่า double passage reading แล้วพอ passage reading ก็หมายความว่าเราจะต้องอ่านเรื่อง2เรื่องควบคู่กันไปอันนี้นําเสนอในวันนี้เรานําเสนอเป็นตัวอย่างนะเห็นแหะท่านก็ไม่ต้องกังวลใจว่าว่าว่าท่านอ่านเหล่านี้ไม่เห็นไม่ชัดไม่ออกนะครับเพราะว่านี้เป็นตัวอย่างและนําเสนอให้เกิดความ awareness หรือความตื่นตัวว่าเราจะต้องถูกเราจะต้องมีทักษะการอ่านเป็นอย่างดีก่อนที่เราจะไปสอบเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ก็คือว่าเราต้องอ่านหนังสือทุกๆวันก็ในระหว่างที่เราเตรียมตัวไปสอบเห็นอันนี้เป็นประกอบด้วยจดหมายสองฉบับฉบับข้างบนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฉบับที่อยู่ข้างล่าง so don't be panic that you are unable to read this sample test book in this part which is called double passage reading your test book will appear like this you are going to read two passages two reading passages together that's why this is called pair reading so you see that you there are two different letter Letter number one is above, and below is another one. So you will have to be very, very well aware that you will have to practice your reading skill. And one thing that you can only do is that you have to read a lot every day while you are preparing to sit in the exam. And after this, you are going to answer the question right? that follow for for five questions for each. ในข้อสอบตอนนี้ก็จะมีอ่านอย่างนี้อยู่4คู่แล้วก็จะต้องตอบคำถามอยู่คู่ละ5 5ข้อแบบนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอให้เห็นเพื่อเกิดความตื่นตัวว่าเราจะต้องพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อเตรียมความพร้อมนะฮะเห็นถ้าในข่าวต่อมาเราก็จะมาพูดหรือว่าให้คำแนะนำเพิ่มเติมพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมอย่างไรก็ดีถ้าหากว่าในระหว่างนี้ท่านผู้ชมสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถค้นคว้าได้เพิ่มเติมจากรายนำหนังสือที่เราแนะนำให้อ่านค้นคว้าเพิ่มเติมดังตัวอย่างนะครับ
So during the week, if you are interested in more information regarding the topic we have just discussed today, you might find that these sources useful for you. Or you send me email. And that's all for today. Until we meet again next week. Good luck. แล้วก็สําหรับวันนี้นะครับระหว่างสัปดาห์ก็อาจจะค้นคว้าเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ปรากฏแล้วก็เรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็นอกจากนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดก็เช่นเคยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาตามอีเมลที่ได้ให้ไว้ในตอนต้นรายการหรือในสัปดาห์ก่อนๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ